ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മത്തി മുളക് കറിയാണ് അതായത് മത്തി മുളകിട്ടത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ചെറിയ മത്തിയാണ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് കറിയിലോട്ട് ഇടുന്നത് വലിയ മത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലോട്ട് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏഴോ എട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം തക്കാളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളി ചേർക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് സാധാ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുടമ്പുളിയാണ് കുടമ്പുളി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കഷ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വലുതും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറി വെക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മുന്നായിട്ട് ഈ കുടമ്പുളി ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കീറി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം നല്ല വെള്ളത്തിൽ വേണമായിട്ട് വെക്കാൻ കാരണം ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ കറി മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാലും ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഈ കറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഉള്ളി അധികം ചേർക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കറി ചീത്താവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് പയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് എരിവ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല കളറായിരിക്കും അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കൊക്കെ നല്ല കളറായിരിക്കും സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും സാധാ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുളക് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നല്ല എരിവുള്ള കറി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് വഴറ്റാനും ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ പൊടികളെല്ലാം നല്ലോണം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരല്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി വേവിക്കുമ്പ
ഇനി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര മീൻ എടുക്കുന്നു അത്രയും മീൻ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീൻ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ലോണം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച മീൻ വളരെ ചെറിയ മീനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ വലിയ മീനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നാലേ അകത്തോട്ടൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം മീനിൻ്റെ മാംസമൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ കറി തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം നമുക്ക് ഈ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് കറി തിളപ്പിക്കാം ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ കറി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ആവശ്യത്തിന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് അഥവാ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ടാണ് ഈ കറി ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് സെറ്റായ ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല നാടൻ മത്തി മുളക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം